നമസ്കാരം പുതുവതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മഹാരാജാസ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് അഭിമന്യുവിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും തികയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ രണ്ടിന് രാത്രിയാണ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിവീഴ്ത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥിയല്ലാത്ത എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകനായ സഹൽ പുറത്തു നിന്നും വന്ന് കുത്തി എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ മറ്റൊരാൾ അഭിമന്യുവിനെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കളും അഭിഭാഷകരുമാണെന്ന് ഇന്ന് അമ്മ തന്നെ പറയുന്നു ജയിലിലുള്ള പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ സഹൽ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങും അഭിമന്യു കൊലപാതക കേസിൽ പിടികിട്ടാനുള്ള രണ്ട് പ്രതികളും പോലീസിൻ്റെ മൂക്കിനു താഴെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലീസാണോ അതോ എസ് ഡി പി ഐ ആണോ സി പി എം ഭരിക്കുമ്പോഴും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ്റെ കൊലയാളികളെ പിടികൂടാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലേ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആര് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയിലൂടെയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീമതി പുഷ്പയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് പുഷ്പ വിളിക്കുന്നത് പുഷ്പ സംഭവം നടന്ന് കൊലപാതകം നടന്ന് നാം പറ്റ മകനെ എന്ന് ഒരമ്മ നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കാതിൽ ഇപ്പോഴും ആ കരച്ചിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും തികയുക തികയുകയാണ് അപ്പോഴും കുത്തിയ പ്രതി എവിടെയാണെന്നറിയില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പ്രതിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു അവൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പുഷ്പയുടെ അഭിപ്രായം പോലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയാം സാർ അവർ അവർക്ക് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവർ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിടിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഏതായാലും പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിട്ടൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് കാര്യമായി ഒരു അമ്മയുടെ അവരുടെ ദുഃഖം അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ അമ്മ തന്നെ പറയുന്നു അവർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരൊരു എഴുതിയോട്ട് പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നതും ഇല്ല ഇവരെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതല്ലേ വേറെ എത്രയോ പേരെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നു ഒരു നിസ്സാരം ഉള്ളവരെയൊക്കെ പോയി അവർ പിടിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പിള്ളേരെ ഒന്നും അവർ പിടിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു നിസ്സാര ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോ തന്നെ എത്രയോ പാവങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോലും കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് പോയി ശ്രീമതി ഉമ്മർ കൂടി ചേരുന്നു ഉമ്മർ അഭിമന്യു കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്ന് പോലീസ് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊല്ലവും ഒരു മാസമായി ഒരു കുട്ടിയെ കുത്തിക്കൊന്നത് ഇന്നേവരെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കാനോ ഒരു ആളെ പിന്നെ പിടിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാധർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ വെറുതെ ഞമ്മൾ ജനങ്ങളെ കുതിരാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപദേശകരെയും വെച്ച് പിണറായി വിജയനും ആ ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബഹറിൽ ജനങ്ങളെ കുതിരാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കണം അതല്ലാതെ ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തന സ്റ്റുഡൻസിനെ കുത്തിക്കൊന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് യന്ത്രം നമ്മുടെ പോലീസ് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ കഴിവ് കേട് നൂറ് ശതമാനം കഴിവ് ദാസൻ കൂടി ചേരുന്നു ദാസൻ പോലീസിന്റെ കഴിവ് കേടാണോ ഇത് അതോ പോലീസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്താണ് അഭിപ്രായം പോലീസിന് കഴിവുകേടില്ല കഴിവുകേട അങ്ങ് പത്തനം തെറ്റേന് മിഞ്ഞാന്ന് ഒന്നേ കാൽ കൊല്ലം ഉറപ്പേ സ്വർണ്ണവും കൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായിട്ട് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടി പോകാൻ പറ്റേ പക്ഷെ ഇത് ഈ നാട്ടിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരണം എസ് എഫ് ഐ കാരണം ചോദ്യം കാണും ഈ നേതൃ നേതാക്കന്മാരോട് കാരണം ഈ കുറ്റി മരിച്ചപ്പോ പ്രളയത്തിന് അടിക്കുന്നതിനെ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പി പിരിച്ചിട്ട് ഈ പൈസ സുഖമായിട്ട് ആ കുറ്റി പൊതു കോടി ഉറുപ്പി കൊടുത്ത് ബാക്കി പൈസ സുഖമായിട്ട് പുട്ടടിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് യാതൊരു ആരും പിടിക്കാൻ വേണ്ട നേരെ മറിച്ച് ആ അടൂർ വാവാകൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഉടനെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ പ്രശ്നവും നീക്കി വെച്ചിട്ട് അയാളെ വീട്ടിലെത്തി ഈ മുഖ്യമന്ത
സാറേ പതിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നൊരു കളവ് കേസ് പിടിച്ചില്ല പതിനാല് മണിക്കൂറായില്ല അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ കാര്യം പാർട്ടി ഇടപെടുന്നുണ്ട് പാർട്ടി പോലീസോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരെ പിടിക്കണ്ട തന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ പിടിക്കാൻ പറ്റായിട്ടല്ല വേറെ എല്ലാ കേസുകളും കന്യാകുമാരി പോയിട്ട് വേറെ ഒരു കേസ് ഒരു ദിവസം ആകുന്ന മുമ്പിൽ പിടിച്ചിന് ഒരു കുറെ കേസല്ല ഇവിടുത്തെ കേസ് പിടിക്കാൻ പറ്റായിട്ടല്ല വോട്ട് തന്നെ പിന്നെ റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ബാബുരാജ് കൂടിച്ചേരുന്നു ശ്രീ ബാബുരാജ് പതിനാറ് പ്രതികളുണ്ട് അതിൽ പതിനാല് പേരും പിടിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് പേരെ ആണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് അവർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടോ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്താണോ രാജ്യം വിട്ടോ അതുപോലും അറിയില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പള്ളികളിലോ മദ്രസകളിലോ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്ന ആ പിണറായി വിജയനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ ഇത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് നമുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഏതോ ആരോ ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ എന്നെ തരണം ചെയ്ത് കാസർഗോഡ് അല്ല ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്ത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഈ പ്രതികളെ പിടിപ്പിച്ച് ഡി എസ് എഫ് ഐ പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകരണം അതാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജയകുമാർ കൂടി ചേരുന്നു ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുമാണ് അജയകുമാർ വിളിക്കുന്നത് ശ്രീ അജയകുമാർ ആ ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയേണ്ട എല്ലാം പാർട്ടിക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും നമുക്ക് പാർട്ടിക്കാരോട് പറയാനല്ലേ പറ്റൂ ജയിലിൽ ഉള്ളവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ മകനെ കൊടുക്കും അടുത്തത് പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ജാമ്യം കൊടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് അവന് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ സഹൽ കീഴടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം വ്യക്തമായി ഈ ആളുകൾ ആ ഉമ്മയോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ കൃത്യമായിട്ടും കേരള പോലീസിനും കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഒക്കെ അറിയാം എവിടെയാണ് പ്രതികളെന്നും ഉള്ളവർക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത് വെറും രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷെ നമ്മളൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ മാറിയിട്ട് കേരളത്തിൽ അടുത്തത് യു ഡി എഫ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഒന്ന് മാറുക അടുത്തത് വരിക പരസ്പരം പുറംചൊറിഞ്ഞാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ദേശീയ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ മത ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് മതഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ വെറുപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിനെയെങ്കിലും വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷം ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ വിഭാഗത്തിനെയെങ്കിലും വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടികളും ഒരു രണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടികളെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമാണ് ഇത് യെസ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജയകുമാർ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർക്കാരും സി പി എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വിചാരിച്ചാൽ അഭിമന്യു കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയില്ലേ അങ്ങനെ കേരളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ എന്താണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പോലീസാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മതി പോലീസിന് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ ഇതൊരു വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിന് കിട്ടാവുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ ഇവരെ സുഡോത്തി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് ലഭിക്കില്ല എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പിടിക്കാത്തത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ചാവക്കാട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഒറ്റ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം റൈറ്റ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ രമണൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ രമണൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചാവക്കാട് അഭിമന്യു തിരൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകം പേരാവൂരിലെ ശ്യാം പ്രസാദ് കുറ്റ്യാടിയിലെ നസറുദ്ദീൻ കണ്ണൂരിലെ സച്ചിൻ ആലപ്പുഴയിലെ വിശാൽ തുടങ്ങി വലിയ ഒരു പട്ടിക തന്നെ എസ് ടി പി ഐയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർവ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരിലുണ്
നമ്മുടെ ഡി ജി പി ഈ നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പല കേസുകൾ കണ്ടതാണ് ഒരു കേസിൽ പോലും അന്വേഷണം വ്യക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വിടാനെ ഒരു അന്വേഷണം വ്യക്തവരുത്താനെ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഓർക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ജിഷ കൊലപാതകമായിരുന്നല്ലോ ഈ സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് അന്ന് ഡി ജി പി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എൻ ഐ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പ്രഗത്ഭനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകനാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ആരോ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടെന്നാണോ തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ വേറെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഈ ഡി ജി പിനൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പലരെയും പിടികൂടാൻ പറ്റും പല കേസും കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും ജയ കൂടി ചേരുന്നു ജയ പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം നമ്മളത് ചർച്ച ആദ്യം മുതലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ വലിയ കേസുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പോലീസുകാരാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിരപരാധിയായ ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ ഇതുപോലെ കൊല ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് തങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലാതെ പോലീസുകാർക്ക് അതിന് കഴിവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് സി പി എമ്മും എസ് ഡി പി ഐക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജയ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പ്രതികൾ ആരാണെന്നും പ്രതികൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ സർക്കാരിനും നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം തീർച്ചയായും അറിയാം കാര്യം എത്രയോ വലിയ വലിയ കേസുകൾ പ്രതികൾ എവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നാലും പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് ഈ ഒരു കേസിന്റെ പ്രതികളെ മാത്രം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മനഃപൂർവ്വം പിടിക്കാൻ പിടിക്കാത്തത് മാത്രമാണ് അല്ലെ അറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും അല്ല റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പ്രേമൻ കൂടി ചേരുന്നു ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രേമൻ വിളിക്കുന്നത് പ്രേമന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയാന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതില് നമ്മളൊന്ന് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോകുന്നു പതിനാല് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ പിന്നെ കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനാല് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രതികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും പിന്നെ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ജിഷാബദ കേസില് പ്രതികളെ മാസങ്ങളോളം പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അതിനുശേഷം പിണറായി ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രതികളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ണൂരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ അടുത്ത ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും എസ് ടി പി എസ് ടി പി പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറയാൻ പോലും ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനാറ് പേരിൽ രണ്ട് പേരെയാണ് പിടികിട്ടാനുള്ളത് പക്ഷേ ആ പിടികിട്ടാനുള്ള ആൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റം ആ ആളാണ് ഒന്ന് അയാൾ ആ ക്യാമ്പസിലുള്ള ആളല്ല അയാൾ പുറത്തു നിന്നും വന്നതാണ് അപ്പോൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളാണ് ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാടക കൊലയാളിയാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രണ്ട് അയാളാണ് ഈ അഭിമന്യുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഈ ആളുടെ അമ്മ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കണം പോലീസിന് വിശ്വസിക്കണോ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കണോ അല്ല തീർച്ചയായും അമ്മയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആര് എസ് ടി പിക്കാര് എസ് ടി പിക്കാരും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ലീഗും ചേർന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഈ എസ് ടി പിക്കാരെ തള്ളി പറയാൻ പോലും നമ്മുടെ മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമേ തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജനവികാരം മാനിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രംഗത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഉള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് എസ് ടി പി ലീഗ് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗോപകുമാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഗോപകുമാർ ഇവിടെ ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം പാർട്ടിയാണ് ഇ
പ്രതികളെ പിടികൂടുകയാണ് വേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഗോകുമാർ അത് തന്നെയാണ് ആര് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൈകളാണ് പരിശുദ്ധം എന്നല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രതിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ വിഷ്ണു കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ വിഷ്ണു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിൻ്റെ പിതാവ് മനോഹരൻ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കുടുംബത്തിന് അത്രത്തോളം വേദനയുണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തി വീട് വെച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണീരോ അവരുടെ നെഞ്ചിലെ നെരിപ്പോടോ അണങ്ങില്ല ആ പ്രതികളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ആ കുടുംബത്തിനോടൊരു നീതി പുലർത്താൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടത് അതെ ഇത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിമന്യു മതത്തിന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലീസും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ ചാവക്കാട് നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകം ഇപ്പോ നൌഷാദ്ക്ക ചാവക്കാട്ടുള്ള പുന്ന നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആളിനെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയായിട്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഇതുവരെ പ്രതികളെ പോലും പിടിച്ചിട്ടില്ല അഭിമന്യു കൊല്ലത്തിലായാലും ശരി ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്നാം പ്രതി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും സർക്കാരും പോലീസും കൂടി ഒത്തു കളിക്കുക തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് വിഷ്ണു വളരെയധികം നന്ദി ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നുമാണ് വിഷ്ണു മറ്റ് വിളിച്ചത് മറ്റ് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവരിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വർഗീസ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു വർഗീസ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൊലപാതകമോ അക്രമ സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ആ പ്രതികളെ യഥാർത്ഥ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരാണ് ആ കൊലപാതകി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പ്രതി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ വകുപ്പിനും സർക്കാരിനുമുണ്ട് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വർഗീസിന് തോന്നുന്നുണ്ട് വർഗീസ് കേൾക്കാമോ അപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ പേര് വർഗീസ് എന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് വർഗീസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് ഓക്കെ ഈ പിണറായി വിജയ വിജയ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉത്തമമായ ഒരു മന്ത്രിയാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കാറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്താണ് ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പേരനെ കൊണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെ പിടിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയാരിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ കയറിയില്ലെങ്കില എന്നുള്ള ഒരു ധാരണര പോലാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാർക്കിസ് പാർട്ടിയിലെ ഉത്തമമായ വലിയൊരു ചങ്കലയാണ് പിണറായി വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഖാവ് സഖാവ് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല സഖാവിനെ ആരോ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ പോലെയാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് ഉന്നത വിജയം കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേരള പോലീസിന് പ്രത്യേക അഭിമാനമുണ്ട് ഏത് കൊലപാതകവും പിടിക്കാൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ അടിച്ചമർത്തി നിർത്തിയൊക്കെയാണ് പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രിനെ ആരോ പേടിപ്പെടുത്തി നിർത്തിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സന്തോഷ് കൂടി ചേരുന്നു കോട്ടയത്തുനിന്ന് സന്തോഷ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരെയെങ്കിലും പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആരെയെങ്കിലും പേടിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണോ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ അഭിമന്യ കേസില് അങ്ങേറ്റം മരണപ്പെട്ടതിൽ അങ്ങേറ്റം വേദനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒരു പുലയനാണ് ഇത് ബോധപൂർവം പിണറായി വിജയൻ എന്റെ പോലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പട്ടികജാതിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എംകാരും ഈ പിണറായി വിജയനും അവരുടെ പോലീസും പട്ടികജാതിക്കാരനെ ഓടിക്കേറ്റ് നല്ലണം എങ്കിലേ നന്നാവുള്ളൂ ശ്രീ ശാന്തികൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ശാന്തികൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഓരോ കേസും വരുന്ന സമയത്ത് പ്രതികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രതികളെ കൊടുക്കുന്നതും പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുന്നതും വേണമെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പിരിവെടുത്ത് നടക്കുന്നതും കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പിരിവെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ അമിതമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണോ പ്രശ്നങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ എസ് ഡി പി ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്നോളം കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തില് ഇപ്പൊ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നോളം ഹലോ കേ
എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ഡി പി എക്കെതിരെ എല്ലാവരും മൗനം പാലിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണോ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വിനോദ് കൂടിച്ചേരുന്നു വിനോദ് പേടി എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായി വോട്ട് കുറയും എന്നതിൻ്റെ ആണോ അതുമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ആപത്ത് വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണോ അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളാരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിവിടെ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മളെന്തിനും ആരെയും പേടിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇടുന്ന നേരം വേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ ഈ രാഷ്ട്ര കൊലപാതകത്തിന് അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണെന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷമോ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചാവക്കാട് ഉണ്ടായി അതിന് കപ്പറ ഉണ്ടായി രണ്ട് മൂന്ന് എസ് ടി പിക്കാർ മൂന്ന് രണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഒരു ബീഹാരെ കൊണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കൂടി ഒരു ചർച്ചയില്ലാതെ വെറുതെ അഭിമന്യുവിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലാളികളെ പിടിക്കേണ്ടവരെ പിടിക്കും അതിന് പിണറായി വിജയൻ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും പതിമൂന്ന് മാസമായി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പിടിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിമന്യുവിനെ കൊലവാളികളെ പിടിക്കാൻ പിണറായി പിണറായി വിജയന് ആര് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന നാല് വ്യക്തികളുടെ ആര് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടല്ല പിണറായി വിജയൻ ജീവിക്കണേ ശരി പിടിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാ ചർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ല പിടിച്ചു കാണിച്ചല്ലോ ഇനി ഒന്ന് പിടിക്കാനുള്ള പിടിക്കാനുള്ള അവർക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചാവക്കാട് കൊലപാതകത്തിൽ ആരെ പിടിച്ചു ചാവക്കാട് കൊലപാതകം നിങ്ങൾ അത് അതൊരു ചർച്ചയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ പറഞ്ഞോളൂ ആരെ പിടിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ അനി ഏതായാലും വളരെയധികം നന്ദി വിളിച്ച അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം പിടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് ചാവക്കാടാണെങ്കിലും അതുമല്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മറിച്ച് തിരൂരിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ആണെങ്കിലും കൊലപാതകികൾ പിടിക്കപ്പെടണം വളരെയധികം നന്ദി അനി വിളിച്ചതിൽ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ചേരുന്നു സുനിൽ കുമാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഇതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇടത് വലത് പാർട്ടികളിൽ പിന്നെ ഉള്ളതിൽ പല പ്രവർത്തകരും രാത്രി സമയത്ത് ഇവർ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള പല പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസോ ഉള്ള പാർട്ടികളില്ല ഇവർ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ട് ഈ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് ഇവരെ തള്ളി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പിണറായി സഖാവിനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാർ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരില്ലാതെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ മെയിൻ കാരണം പലതും ഡി വൈ എഫ് കാരണം ഈ അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരു സഖാവിനെ കൊന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ഈ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ ഒരു യുവ നേതാവിനെയാ കൊന്നത് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ബാലചന്ദ്രൻ ഇത് അഭിമന്യു ഒരു എസ് എഫ് ഐ കാരനായത് കൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നൗഷാദ് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കാരനായത് കൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വിശാൽ വേറൊരു പാർട്ടിക്കാരനായത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന യുവാക്കളെ അവരെ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് നെഞ്ചിൽ കത്തി ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആ വെട്ടിയരിഞ്ഞ് കൈയും കാലും ഒക്കെ വേറെ ആക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനുണ്ട് ആ സർക്കാർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റേണ്ടതല്ലേ എന്താണ് അഭിപ്രായം ബാലേന്ദ്രൻ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകങ്ങളെ നാട്ടില് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ പോലീസിന് പറ്റാഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാര് അവർക്ക് ഒരു സഹായമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികളെ കിട്ടാത്ത അല്ലാണ്ട് മനഃപൂർവ്വം കിട്ടാത്തതാണ് അല്ലാതെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരോ സർക്കാരോ സഹായിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം നീട്ടിപ്പിടിച്ച കത്തിക്ക് മുന്നിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ പിടികൂടുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് വിളിച്ച പ്